。玉阶兄啊，你就不用替他说好话了。我和张国焘不是第一次打交道，在党的一党，我就认识他。也许啊，他是给我看的。南昌起义的时候啊，就闹得不和，他心里边呢，一直有个结。总指挥，怎么样？都搞清了。别着急，慢慢说。什么北上抗日，那全是扯淡。一方面军在苏区全面失败了，他们本来打算去湘西跟贺龙会合，可这一路上遭到了国军的围堵，只得往西撤。湘江那一战，中央红军八万多，损失了五六万，到现在只剩三万多了。说是北上抗日，连个目标都没有，只是走着看呢。三万多了，三万多。三万多，还敢叫什么中央红军？哼，这个老毛真有一套。射他！呀，射！郭涛啊！哎呦，玉杰兄，这么晚过来，真是辛苦啊，辛苦啊！你好，你好，来来来，好好好。请坐，好，好。让总指挥久等了，我代表文天、恩来、润之来看望你了。哎呦，玉姐兄，这么一说呀，我就惭愧了。要说看望啊，我应该去看望你才对呀、啊。论考军队，你朱老总，那可是前辈。毛泽东和我都是党的一代代表，他让你代为问候是可以的。可这恩来。在中央，我曾经一直是他的领导，虽然后来接了我的常委，可毕竟是小老弟嘛。还有那个张文天，我真是没有想到，这个秀才也能当上负责人。<笑>你说，他要是真有心思来看我，却让你朱老总带个话，这是不是有点太那个了吧？郭涛啊，你不要挑理嘛。我去的时候啊，他们正忙着呢，我就先来了。他们说了，过两天专门来看你。好，那真是谢谢了，谢谢他们有这份心。哎呀，三河坝一别，我万万没有想到，你我今天会在这个地方见面。是啊，七年了，当年和我们一同起义的那些人，许多人都不在了。澎湃而卓，我想起他们，我们这些还活着的人，就多了一份责任呢、啊。你我都是从那次起义中走过来的，万幸啊，玉杰兄，万幸啊！三河坝分别的时候，我就断定，周恩来搞的这次起义，成不了事。所以分别的时候，我跟你说的话，你还记得吗？我让你赶快另想办法，对不对？最后怎么样？潮州失守，珊瑚失利，紧接着，全都垮了，大家各奔东西，跑光了吧？可是郭涛啊，我们都是从那次起义中走过来的，往往失败是成功之母啊！成功之母，你朱老总才是成功之母呢。要不是你带领余部转战，今天谁还敢谈南昌起义？要不是你后来搞湘南暴动，怎么可能有现在的一方面军呢？一方面军，大家都称作“朱毛红军”，我这个“朱”离不开“毛”啊。润之这个人，我很佩服他。这支队伍可以没有我，但是不能没有他。朱某，朱某，你这个朱啊，太谦虚了。当年上井冈山的时候，你带多少人？一万多人，对吧？跟老毛带了多少人？八百人马，充其量不过一千人。玉杰兄，你要是当我们的总司令，我们没话可说。包括陈政委、徐总指挥，我们大家都认你这个总司令。当年我的部队。徐向前和李贤念在你家乡搞革命，把。
把你家乡那个义隆县改成了朱德县，我是举双手赞成的。除了你朱德，谁都不配，任何人，没有这个资格。郭涛啊，我们是取得了一点成就，但是没有骄傲的理由啊。我朱德，就是从义隆走出来的一个农民的儿子，根本就不配什么朱德县。我是在县里教书教不成，才出来摸枪的。现在有了党，就有了人生的目标，我们才干了一点事情。革命还没有成功，这次敌人的围剿，我们大多数苏区都丢失了。如果我们大家不能团结在一起，东一伙西一伙，我们的革命还能成功？现在两军会师，这十几万人汇在了一起，我们的力量可就大了。要想革命成功，我们一定要团结一致啊！你说的太对了。首先要解决的就是团结问题。只要我们团结，就不怕他什么蒋介石。对。可是玉洁兄。要想达到团结的目的，首先要解决的一个根本问题。什么根本问题？老总，这个你比我懂。好，说来听听。你看。现在是两匹马拉一挂车，这匹马往这边拉，另一匹马往另一边拉。你说，这车能拉得动吗？拉不动，劲儿得往一处使。你拉一匹马，他拉一匹马，还是不行啊。那就这样。所以啊，首先要解决的就是军事统一指挥权的问题，一定要解决。我看张国焘的胃口可是越来越大了，看来啊，他非要军权不可呀、啊。国焘同志毕竟是我们党的创始人之一，能力没有问题，资历也没有问题。红四方面军这几年能发展到将近十万人，与他和向前的领导不无关系。如果他实在要军权，就把我这个军委主席、总司令让给他，有利于两个方面军的团结呀。不行，绝对不行，什么都可以让。老总这个军委主席、总司令，绝不能让。没商量，被你朱老总没熟。要不把我这个总负责人让给他当，那也不行。你当这个党的总负责人是个明君，他要是当了总负责人，哼，乱子就大喽。你们都不要让了，总负责人不能让，总司令更不能让，只有我这个总政委可以给他。嗯、如果让他当总政委，那就由徐向前、陈昌浩任前敌总指挥和政委。让建英来当参谋长，我看这样不失为一种选择。那就征求一下郭涛同志的意见吧。张国焘无奈之下接下了这个总政委，但这和他的目标相差太远，因此。会师后制定的松潘战役计划，他迟迟不去执行。在沙窝召开的政治局会议上，决定朱德和总参谋长刘伯承等率军委总部赴卓克机，与张国焘一同率左路军行动，陈昌浩、徐向前随右路军行动。
黄秘书长，以我和朱总司令的名义致电右路军，就说：暴雨后，嘎曲河涨水，上游侦察七十里，亦不能屠射河搭桥，各部粮食只能吃三天，茫茫草地，前进不能，坐待自毙，痛苦非常。至于明晨分三天，全部赶回阿坝，这电文的后面，把朱德的名字署上。放在我的前面。是，明白，总指挥。就。张国焘和朱老总的电报，说是嘎曲河涨水，过不了河。我看看。借口，这封电报肯定是张国焘一个人发的，老总不会发这个电报。老毛。你说怎么办？天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。张国焘他想南下，他是逼着我们听他的。捆绑不成夫妻，要走就让他走吧。让张国焘这样一搞啊，两支部队的隔阂就越来越深，一旦弄到不好收拾的地步。那就危险了，恩来，你放心，天塌不下来。上下几十里都过不去，就这么等着，带着粮食也不够，只好返回了。嘎曲河是涨了水，可是问题不大，对我们红军来说算什么呢？从嘎曲河到班右与右路军汇合，只是两三天的路程啊！总司令，怎么？我的话你不信呐？我说过不去就是过不去嘛。小潘刚才下水已经试过了，水深只不过其腰。我们大渡和嘉陵江都过去了，小小的嘎曲河算什么？行了，你的警卫员能过去，就让他过去吧。国焘同志，北上是集体会议通过的，这么严肃的问题，你怎么说变就变？你以后不要跟我提什么北上，什么北上，北上去哪儿？你跟我说北上去哪儿？去那些又干又冷又穷的地方是不是？不是冻死也得饿死？你作为总政委，说话要负责任。朱德。你放客气点儿，谁敢和总指挥这么吵、啊？今天你给句痛快话，你跟不跟我们南下？不南下想北上你走，你自己走。黄超，你干什么？你凭什么跟总司令这么说话？凭什么？我告诉你，在这个部队，除了张总指挥，我谁也不认。你，你是党员吗？你还认这个中央吗？金庸有急事。对，这是张国焘发给四方面军右路军负责人的电报。本来你看，南下，彻底开展党内斗争。张国焘倚仗他自己有兵，看来这是来者不善呐。依我看，为了避免冲突，我们一方面军一三军团尽快北上。什么时间？今夜立即行动，主席啊，那我们这么一走，不是把钟老总和波成他们丢给张国焘了吗？只要张国焘还打着共产党的旗号，我想，他们不敢对老总怎么样。可是，一旦这两支军队相互闹起来，老总他们可就危险了。立刻通知林彪和彭德怀他们，赶快去。是。报告，进来。报告陈政委，报告徐总指挥。什么事啊？一方面军全都不见了。什么？一方面军驻地一个人影都没有，他们连夜走了，还放了警戒线，我们追不追？
追，追什么？缴他们的械。胡闹！哪里有红军打红军的道理？快给总政委发报。是。老总，啊，有什么事？从张国焘那里传来消息，张文天、恩来、祝熙他们连夜走了。连夜走了，什么原因？还不清楚。陈昌浩、徐向前他们呢？听说他们回来了。两支军队没有闹起来吧？这没有，只不过祝熙走的时候放了警戒线。老总，我们该怎么办？两大主力会合仅仅三个月，就又分道扬镳了。咱们是不是通知一方面军的部队，我们也走？去哪儿？北上。如果我们也走了，这两支队伍就没有会合之日了。我们红军的主力，差不多都在这里了。就这么大的家庭，你是知道的。红一方面军说是有四万人，可是根本就不到。两支部队却不能团结在一起，我们靠什么去反蒋抗日、啊？是啊，也不知道主席他们为什么要走。这里面一定是有原因的，否则。主席绝对不会草率行事。他们这一走，张国焘会不会对我们下手？他不敢。为什么？只要他张国焘还举着红军这面旗帜，他就不敢。除非他把红军这个牌子给摔了，去当军阀。可是你想过没有？他如果真的去当军阀了，他的手下……有几个会跟着他走啊？主席一定是经过深思熟虑啊。况有文天和恩来在，他们一定是听到了什么风声啊。老总，那我们该怎么做？就当不知道，一切照旧。总司令，哟，国涛啊，哈哈，今天这么早啊，来坐。我知道你没什么事情是要睡早觉的，我走。有人比我还早啊！怎么了？毛泽东、周恩来、张文天，昨天晚上跑了。跑了？怎么回事？他老毛把陈昌浩、徐向前抛开了，带着一方面军就这么走了。左司令，你真的不知道吗？这里既没有电报，也没有电话，你说我怎么知道？军可是你朱老总一手搞起来的，他毛泽东带着一方面军走了，连个招呼也没给你打。我的玉阶兄，这不是把你这个总司令抛开了吗？郭涛啊，话不能这么说啊，这队伍都是哪的？不是属于某一个人的。如果你我……把这支队伍拉出去当军阀，有人会跟我们走吗
。北上，可是政治局开会决定的。如果你我一同北上，也就不会有今天这个事发生了。那他为什么半夜开拔？夜间行军也属于正常啊。他连你这个总司令，我这个总政委，招呼也不打，正常吗？正常吗？郭涛啊，我们还是要了解一下情况啊。到底你是一方面军呢，我就装老总。可是，朱毛朱毛，现在毛自己走了，你这个猪啊，他是不管了。反对右倾，讨伐主义！反对右倾，讨伐主义！反对右倾，讨伐主义！反对右倾，反对右倾，讨伐主义！反对右倾，讨伐主义！反对右倾，反对右倾，讨伐主义！反对右倾，讨伐主义！大家知道了，以毛泽东、周恩来、张闻天、博古为首等人，在右倾讨伐主义思想的指导下。不敢与敌人正面交战，带领一方面军从江西逃到了四川，丧失了共产党员的立场，于昨天夜里擅自向北逃去。同志们，这是什么行为？这是分裂我党的可耻行为。我认为他们这种行为已经完全丧失了共产党员的品格。这样的党中央。已经不能领导我们革命。今天，我们总司令部、红四方面军、川康省委共同声讨：毛泽东、周恩来、张闻天、博古批判他们的逃跑主义思想，高举我们党的旗帜，树立南下的信心，去建立属于我们自己的根据地。下面，请我们军委主席、总司令朱德同志发言。总司令，你对毛泽东他们北上逃跑分裂行为，应该有所认识吧？你也来给大家讲一讲，大家欢迎。总政委，你让我说什么呢？毛泽东他们逃跑了，连军委主席、总司令、总政委、总参谋长。红四方面军都不要了，连个招呼都没打，就连夜而去。总司令，你认为这是什么性质的问题？这不算有错。朱德，你什么意思？你的意思是我们错了？北上抗日，是中央政治局的既定方针。总政委还有我朱德是签了字的，这算是有错吗？猪毛，还猪毛呢？他们都不管你了。你这个猪没了毛，以后谁管你？还不是总政委管你？你知道吗？他们在逃跑的时候，把仓库、枪支、弹药还有粮食、伤员，通通都放火烧了。不可能！怎么能烧了粮食呢？烧了多余的枪支有可能，烧了粮食。粮食多的吃不了吗？烧伤员更是子虚乌有。毛泽东在井冈山的时候就提倡，官兵平等，不能打人，不能骂人。宽带俘虏的政策是他亲自定的，怎么能烧死自己的伤员呢？庄老头，你就不要顽固不化了。今天你就说一句，你是南下，还是北上？北上抗日。中华民族处在危难关头，我们这支红军就应该承担起这民族的大任。好，要北上你去，你自己去，我们谁也不跟你去。你们这是要干什么？有理说理嘛！你们对总司令怎么能是这样的态度？他顽固不化。皇上同志
这是斗争会吗？你们斗争总司令吗？你是代表你自己，还是方面军？总司令，现在我就想知道一点，你能不能和我共同发表一个反对毛泽东他们北上逃跑的通电？这怎么可能？这个通电一发，你我不成了反对中央局会议的决定吗？那你的意思就是，不想和毛泽东划清界限了？你想让我和毛泽东划清界限？对。大家都知道，在井冈山的时候，我和毛泽东就在一起。大家把我们叫成一个名字——朱毛。朱毛，朱毛。好多人都以为我们是一个人。几年来，我们共同创建了一方面军，会井冈，战赣南，万里长征来到了这里。我朱德什么时候离开过毛泽东？要想让我和毛泽东划清界限，就是把我朱德劈成两半，我也做不到。国涛同志，一四方面军都是党建立起来的，都取得过重大的胜利，有着光荣的历史，都面对共同的敌人，天下红军是一家。如今，日本人已经侵占了东三省，中华民族正在危难关头，而蒋介石要一举消灭我们。你和毛泽东都是党的创始人之一呀、啊，我也是一名老党员了。在这种时候，你我应该共称危局，何必煮豆燃萁，相煎太急？我们作为军队的创始人之一，我们都应该好好的想想啊！散会，散会。报告委员长，朱毛的部队和张国焘、徐向前的部队会师以后又分开了。分开了。据说，是毛泽东和张国焘吵起来了。张国焘要当全军总指挥，毛泽东坚决反对。好啊，好啊。天时不如地利，地利不如人和，天时地利都在我们的手里。彻底消灭红军，指日可待了。是，委员长。要我说，我们就应该带五军团走。不，不能。现在留下来是最重要的。可是，他们也欺人太甚了吧？这算什么？匹夫见辱，拔剑而起，而大勇者，猝然临之而不惊，五谷加之而不怒，这才是最难最难的。第二天。张国焘把刘伯承调离总长的职位，让他到红军大学教书去。朱德心里十分明白，他面临的形势将会越来越严峻了。保重，保重。
，他们会不会对你下毒手啊？他们不敢，除非他们想叛变。可是你看张国焘那天有多凶，没什么了不起的，为军阀混战而死，死了不值。现在为革命的利益而死。你不要害怕，我们不是一两个人。张国焘这么高啊，违背民心，只能把他自己搞垮。嗯、中共中央在强敌的面前已经吓跑了，抛弃了我们的党员和军队。我们这么大的一个党，和十数万军队。不能没有一个核心。作为中国共产党的创始人之一，我张国焘就不能不临危受命，把党的责任承担起来。由我与诸位力撑危局。现在我宣布，我来担任中共中央的主席。好。同时。我提议，由朱德同志任中央政治局委员、书记处书记，同时开除毛泽东、周恩来、张闻天、博古，中央委员职务和党籍。好，好。国焘总政委，不要再搞下去了。你这个中央算什么中央啊？他们那个中央，就算中央吗？那是长征途中，政治局集体会议选举通过的。我怎么不知道？你那个时候，还在川陕根据地转移途中，可是大多数政治局委员都参加了。我们现在代表的正是大多数。北上陕甘一共才多少人？七千多人，往多了说不超过八千人。我们呢？我们现在代表的是十万之众。你只能代表一个方面军而已。老总啊，你既是政治局委员，又是军委主席，还是总司令，又是一方面军的创始人。我呢，是中国共产党的创始人之一，这没有错吧？又是四方面军的领导人，怎么能说这里是一个方面军呢？老总，你支持我，我们就代表全军，这个中央就是合理的。国操同志，大敌当前，党内团结最为重要，不要让亲者痛，仇者快，在党内。你比我们大家的资格都老，孰是孰非，你应该很清楚。何去何从，望你慎之，不要一失足成千古恨。老总，张国焘另立中央，自己封了个主席，也给你封了个委员书记，你当不当他的官？李怀同志。我朱德只任一个中央，那就是北上的中央。张国焘他算什么中央？他就是个军阀。他们把文件都发下来了，开除了毛泽东、周恩来同志的党籍。我们和他们拼了，要么跟他们打，要么我们走，找一方面军去。老总，你说怎么办？我们都听你的。老总，我们都听你的。对对对，老总，老总，我们都听你的。我谢谢大家。如果大家真的听我的，那你们千万不要急，急不得呀。四方面军真正想另立中央的，只是极少数人，大多数人是拥护中央、拥护北上抗日的。这些战士跟我们一样，浴血奋战，出生入死。天下的红军是一家人呢，只不过极少数人
受到蒙蔽罢了。这支队伍是我们红军一支重要的队伍，千万不能把他们扔下，我们自己走了。这打也不是，走也不是，那我们怎么办呢？任凭风浪起，稳坐钓鱼船。我们要相信，总有一天。我们会与党中央会合的，记住，千万要记住，革命一个人不行，三五个人也不行，要团结大多数人呐、啊。老总，老总，怎么了？不好了，保卫局开始动手抓人了，五军团的参谋长曹礼怀被人抓起来了。我去看看。就你一个人吗？他抓人是抓给我看的，我看他能不能把我也抓起来。走，是是。总司令，总司令好，老总有事啊？啊，国头啊，第五军团的参谋长曹礼怀被你下面的保卫局给抓了，你不知道这事儿吧？先别着急啊，这个曹礼怀是吧？啊，对，我真没有听说这事儿，没人跟我汇报，他犯了什么错误？朱老总，这个事儿不光张总指挥不知道，我和陈政委也不知道啊。是啊。有这回事儿，把曹参谋长抓了，我怎么不知道？我一猜你们就不知道，肯定是保卫局胡来。哦，曹礼怀这个人可能是，在两军南下北上的这个问题上多说了几句话，他说说也就过去了，允许别人发表的意见，即便他说的再过头，也比我说的轻多了。就是抓我朱德，也不能抓他呀。啊，曹礼怀这个人，他非常能打仗，是一员虎将，第五军团全靠他打仗的，怎么能这样啊？即便他说错了话，也得给他一个改正错误的机会嘛。嗯，郭涛啊，你和常浩很忙，要不然让向前去过问一下，让曹礼怀回军团打仗去吧，好不好？行了，就按老总说的办。向前，你现在就跟老总一起过去看看，这个曹曹李怀哦，曹李怀犯了什么错误？检讨一下，抓紧时间就跟老总一块儿回去。好，我马上跟老总去一趟。那老总就这样，那行了，你们先忙啊啊！哎，老总请。总指挥，谁把五军团参谋长抓了？谁下的令啊？这到底是怎么回事啊？老总，嗯，应该谢谢徐总指挥啊。谢谢徐总指挥。李怀，不要谢我，还是谢谢老总吧。好了，快回去吧，第五军团都惦记你呢。嗯、上前啊，非常时期，风来雨去，很多事情。全靠你了，老总，不要再这么说了。谢谢你，我们的交往并不多，可是，在我们心里，早就了解你，老总。你不光是红一方面军的老总，也是我们红四方面军的老总，更是全军的好老总啊。在南下途中
，张国焘指挥部下对主张北上的人进行了一系列迫害。走，快走！走，你凭什么抓我呀？说什么？住手！后来，甚至把老总的妻子康克清也调离总司令部